Y el aumento de los precios no es algo nuevo post elecciones. Ya desde antes de las elecciones se habla de categóricamente cómo van aumentando, hablando de la carne, hablando del pan y también lo que tiene que ver con los comestibles. Sin embargo, nosotros quisimos conocer cómo está esta situación, al menos en esta área, en la provincia de Jujuy. La respuesta la conocemos con algunos vendedores que nos trasladan a los precios actuales de algunos alimentos que los jujeños consumimos en la actualidad. Nosotros aumentamos cada vez que sube en general en la provincia eh, de la Cámara de Panaderos. Cuando suben ellos, recién subimos nosotros. Y de alguna manera, este, eh, ahora está accesible. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, un kilo de miñón? Y el kilo de miñón nosotros lo tenemos a 95. Este, bueno. Sí, comentaría el 15% que se habla. ¿Cuántos iría? Y comúnmente siempre se aumentan esos 10, 10 pesos, 15 pesos, no se aumenta mucho. Este año en realidad, porque años anteriores subía 5 pesos, 7 pesos, pero este año subió así 15 pesos. ¿Cuánto cuesta un kilo de bizcocho? 130. O sea, pensamos en un aumento de 15 o 10%, 140, 140, 145. Sí, más o menos. En otras provincias el bizcocho está a 200 pesos y hace bastantes meses, así que digamos que dentro de todo nosotros lo tenemos a 130 pesos en Jujuy y en la parte panadería, digamos, en la, en la, se ve que en los, en los barrios está menos, pero bueno, ellos, como te dije hace rato, no pagan alquiler, no pagan un montón de, de cosas que acá sí. ¿Cómo se hace para mantener al cliente? Con una sonrisa. Sí, hay, hay productos que subieron uno o dos pesos, otros se mantuvieron hasta el día de hoy. ¿Antes de las elecciones ya? Eh, sí, hay cosas que subieron antes de las elecciones. Yo creo que prevían de que el dólar iba a disparar y bueno, se anticiparon a, a tener una suba este, antes de las elecciones. Pero bueno, hay productos que siguen el mismo precio antes y después de las elecciones que no subieron. Pero bueno, lo que es mercadería en general, eh, hay cosas que subieron y otras no. O sea, muy, muy, muy poco. Dos pesos, un peso, tres pesos, no, no. no fue más en cuanto a lo que es todo lo que es queso, se, hay precios que se mantienen, mandaron lista de precios ayer nueva justamente de lo que es lácteo, lo que es queso se mantuvieron, pero si sí subieron lo que es yogur y los quesos untal y cosas como es y lo que es fiambre en general también subió dos o tres pesos, pero bueno ¿Qué es lo que subió más de toda la mercadería que la gente lleva comúnmente? Y mira no, más de aceite subió dos o tres pesos, estuve viendo precios de, uno, de otros mayoristas que quieren vender de salta y eh, dos, tres, cinco pesos en cuanto mucho, ¿eh? pero no, no. En caso de que se habla del aumento del combustible, ¿podría tener una inferencia que podría seguir subiendo o cómo lo ves vos? Sí, eh, siempre que hubo una sube de combustible, eh, siempre hay un retoque de precio. Eh, justamente, bueno, todo lo que es mercadería y productos vienen a través de transporte, bueno, y eso también implica la suba del precio, así como del pan también seguro, ¿viste? Pero bueno.